es un pan muy esponjoso con un rico sabor, un postre mexicano típico del estado de Querétaro. Su nombre viene de Barcelona, peto de monca, pecho de monja. Los catalanes lo pronunciaban mal y así fue como quedó el famoso y chistoso nombre en México. En un refractario vamos a poner todos los ingredientes. Una taza de harina para hot cake o panqué. Una taza de harina blanca de uso normal. Cuatro cucharadas de azúcar. Una cucharadita de vainilla. Una cucharadita de polvo para hornear o royal. Un huevo entero. Una taza de leche. Mezclamos muy bien hasta que se integren todos los ingredientes y no dejar nada de grumos. Dejamos en reposo la mezcla unos 5 minutos. Ponemos aceite en un sartén. No debe de ser mucho para que no ahogue la mezcla. Flama debe de estar a la mitad para que no queme tan rápido la mezcla. En un refractario ponemos canela en polvo y azúcar, la cantidad que ustedes gusten y revolvemos. Con una cuchara sopera vamos a poner uno por uno la mezcla. No poner más de tres para que no se nos quemen. La cantidad del aceite solo debe de cubrir la mitad del pan. Con la cuchara bañamos el pan con aceite y vamos a ver cómo se inflan poco a poco y los volteamos cuando empiecen a agarrar un tono dorado. Uno le va a ir calculando cómo van quedando, no dejar que se quemen por la parte de abajo. Deben de tener un tono dorado y los escurrimos muy bien antes de pasar al azúcar con la canela. Así es como quedan inflados, doraditos y esponjosos. Y los revolcamos con el azúcar y la canela. Para que te queden un poco más grande, ponemos una cucharada de la mezcla y encima ponemos la otra. Y hacemos el mismo procedimiento. Le ponemos aceite por encima y poco a poco se va a ir inflando. Lo volteamos cuando ya agarren un tono dorado. Y ya quedan un poquito más grandes. Es un panecito muy suave y con un rico sabor. Y solo te lo puedes comer, pero también lo puedes acompañar con la mermelada de tu preferencia. También se pueden rellenar. Estos están rellenados con una lecherita. Si quieres saber cómo hice la lecherita casera, te dejo la información abajo del video o en el primer comentario.